Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa Secundaria, segundo grado, semana 16, día 4, matemática. Resolvemos situaciones empleando operaciones con fracciones. Situación 1. Gran memetón por los niños. Con motivo del Día Mundial de los Niños y el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fines del año 2019, UNICEF junto a la Municipalidad de Lima y representantes de la Unión Europea y Canadá organizaron la Gran Memetón por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este evento, participantes de diversas edades crearon memes para expresarse. De los adolescentes que llegaron a la final, dos quintos tenían de 10 a 13 años. Además, de los adolescentes con edades de 14 a 17 años, tres cuartos son mujeres y los nueve restantes hombres. Pregunta, ¿cuántos adolescentes llegaron a la final de la memetón? ¿Cuántos adolescentes de 10 a 13 años llegaron a la final de la memetón? Nociones previas, fracciones homogéneas. Dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. En nuestro ejemplo, 7 octavos, 1 octavo, 3 octavos, son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador 8. Veamos operaciones con fracciones homogéneas. Tenemos 7 octavos menos 1 octavo más 3 octavos. Como tienen el mismo denominador, es decir, son fracciones homogéneas, se escribe el denominador común, 8, y los numeradores se suman o restan dependiendo qué signo tengan. En nuestro ejemplo, 7 menos 1 más 3. Operando en el numerador, 7 más 3 nos da 10, menos 1, 9. El resultado, 9 octavos. Fracciones heterogéneas. Decimos que dos o más fracciones son heterogéneas cuando tienen denominadores diferentes. En nuestro ejemplo, tres cuartos, un quinto, tres medios, tienen denominadores diferentes, cuatro, cinco y dos. Operaciones con fracciones heterogéneas. Tenemos tres cuartos menos un quinto más tres medios. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 4, 5 y 2. Nos da 20. Entonces, estas fracciones debemos convertir a denominador 20 de la siguiente manera. Dividimos 20 entre 4 es igual a 5. Entonces, multiplicamos a 3 cuartos al numerador y al denominador por 5, como se observa. Menos, tenemos un quinto, 20 entre 5 nos da 4, entonces multiplicamos a un quinto por 4, al numerador y al denominador. Luego tenemos 3 medios, 20 entre 2, 10, multiplicamos al numerador y denominador de 3 medios por 10. Operando se tiene 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, menos 1 por 4, 4, 5 por 4, 20, más 3 por 10, 30, 2 por 10, 20. Como se observa, ya tenemos fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, 20. Operamos los numeradores, 15 menos 4, más 30, resolviendo. 15 más 30 nos da 45, menos 4, 41. El resultado, 41 veinteavos. Multiplicación de fracciones. Multiplico los numeradores y los denominadores. Si es posible, simplifico antes de multiplicar. Ejemplo, multiplica 5 sextos por 12 quinceavos por 3 cuartos. Simplifico. En el numerador, quinta de 5 es 1. En el denominador, quinta de 15 es 3. En el numerador, sexta de 12, 2. 
en el denominador, sexta de 6, 1, en el numerador, tercia de 3, 1, en el denominador, tercia de 3, 1, en el numerador, mitad de 2 es 1, en el denominador, mitad de 4 es 2. El resultado, en el numerador, 1 por 1 por 1 es 1. En el denominador, 1 por 1 por 2, 2. El resultado final, 1 medio. División de fracciones heterogéneas. Para dividir fracciones, multiplico el dividendo por el inverso del divisor. Ejemplo. Divide 3 enteros 1 medio y 7 octavos. Expreso el número mixto como fracción. 3 enteros 1 medio se puede escribir como 3 más 1 medio. El número 3 que tiene denominador 1 podemos multiplicar por 2 al numerador y al denominador, como se observa. Luego se tiene 3 por 2, 6, en el denominador 1 por 2, 2, más un medio. Son fracciones homogéneas. Escribimos el denominador común, sumamos numeradores, 6 más 1 nos da 7, el resultado 7 medios. 3 enteros, 1 medio, es igual a 7 medios. Invierto el divisor y multiplico, si es posible, simplifico. Tenemos la división 7 medios entre 7 octavos. Invertimos, en lugar de 7 octavos, 8 séptimos. Queda como multiplicación, 7 medios por 8 séptimos. Simplificando en el numerador 7, en el denominador 7. En el numerador, la mitad de 8 es 4. En el denominador, la mitad de 2 es 1. Nos queda 4 entre 1 es igual a 4. Resolución. Utilizo una estrategia para responder las preguntas de la situación. Represento la totalidad de participantes que llegaron a la final como una barra equivalente a la unidad, como observamos. Participantes, el todo es la unidad, 1. Divido adolescentes de 10 a 13 años en este rectángulo, Adolescentes de 14 a 17 años en este otro rectángulo. Si dos quintos tenían de 10 a 13 años, divido la barra en cinco partes iguales. Como observan, donde cada parte es un quinto. Represento los datos de la situación en la barra. Adolescentes de 10 a 13 años, dos quintos. Adolescentes de 14 a 17 años, 3 quintos. Mujeres son 3 cuartos de los adolescentes de 14 a 17 años, es decir, 3 cuartos de 3 quintos. Hombres, 1 cuarto de 3 quintos. Reiteramos, los 3 cuartos de los participantes adolescentes de 14 a 17 años son mujeres. Del gráfico tenemos, adolescentes de 10 a 13 años, 2 quintos del total. Adolescentes de 14 a 17 años, 3 quintos del total. Mujeres, 3 cuartos de 3 quintos, resolviendo, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20. 9 veinteavos del total son mujeres, hombres. Un cuarto de tres quintos, resolviendo. Uno por tres, tres. Cuatro por cinco, veinte. Los treinta veinteavos del total son hombres. Verificamos nuestra operación. Nueve veinteavos, el total de mujeres. Más tres veinteavos, el total de hombres. Sumando nos da, como son fracciones homogéneas, escribimos veinte en el denominador. 9 más 3, 12. Podemos simplificar. Cuarta de 12 es 3. Cuarta de 20, 5. Nos da 3 quintos. Como se observa, adolescentes de 14 a 17 años son 3 quintos del total. 
Entonces, nuestros cálculos son los correctos. ¿Cuántos adolescentes llegaron a la final de la memetón? Utilizo datos de la gráfica y determino la cantidad de adolescentes que llegaron a la final de la memetón. Tenemos la gráfica, mujeres 9 veinteavos, hombres 3 veinteavos que equivalen a 9 personas. De la gráfica, 3 veinteavos de los participantes son 9 personas. Un veinteavo de los participantes son 3 personas. 20 veinteavos es igual a 1, es decir, es igual al total. Si un veinteavo son 3 participantes, 20 veinteavos multiplicamos 20 por 3 o 3 por 20 nos da 60 participantes. Respuesta, a la final de la memetón llegaron 60 participantes. ¿Cuántos adolescentes de 10 a 13 años llegaron a la final de la memetón? Utilizo datos de la gráfica y determino la cantidad de adolescentes de 10 a 13 años que llegaron a la final de la memetón. Adolescentes de 10 a 13 años, dos quintos. Adolescentes de 14 a 17 años, tres quintos. Como el total de participantes es 60, Calculamos los dos quintos de 60. Simplificamos. Quinta de 60 es 12. Quinta de 5 es 1. Multiplicamos. 2 por 12 nos da 24. Respuesta. 24 adolescentes de 10 a 13 años participaron de la memetón. Reto. Plantea otro procedimiento para responder la situación 1. Describe el procedimiento que seguirías para responder la situación 1. Represento al total de participantes con X. Los adolescentes de 10 a 13 años representan los dos quintos del total. Los adolescentes de 14 a 17 años representan los tres quintos del total. Las mujeres de 14 a 17 años representan los tres cuartos de los tres quintos del total. Los hombres de 14 años a 17 años representan un cuarto de los tres quintos del total y esto es igual a 9. Planteo una ecuación con la información anterior y calculo el total de participantes. Respondo a la primera pregunta. Respondo la segunda pregunta. Situación 2. Sofía nos cuenta que sus padres disponen de su ingreso familiar de la siguiente manera. Un cuarto de sus ingresos lo gastan en comida. Un quinto de sus ingresos en gastos de servicios. Tres décimos del ingreso en estudios. Tres octavos del resto lo gastan en movilidad. El resto lo ahorran. Pregunta, ¿qué fracción de sus ingresos disponen para ahorrar? Resolución, registro datos de la situación, comida un cuarto de sus ingresos, servicios un quinto de sus ingresos, estudios tres décimos de sus ingresos, movilidad tres octavos del resto. Calculo el mínimo común múltiplo de los tres primeros gastos. De un cuarto, un quinto y tres décimos. Trabajamos con los denominadores 4, 5 y 10. Resolviendo nos da el mínimo común múltiplo igual a 20. Para tener fracciones homogéneas, multiplico por 5, 4 y 2 respectivamente cada fracción. Un cuarto multiplicamos al numerador y denominador por 5. Más... Un quinto multiplicamos al numerador y denominador por 4. Más tres décimos multiplicamos al numerador y denominador por 2. Multiplicando se tiene 4 por 5, 20. 5 por 4, 20. 10 por 2, 20. Son fracciones homogéneas. Escribimos el denominador común. 1 por 5, 5. Más... 1 por 4, 4, más 3 por 2, 6. Resolviendo, 
5 más 4 es 9, más 6, 15, 15 entre 20. Quinta de 15 es 3, quinta de 20 es 4, el resultado 3 cuartos. Entonces, en comida, servicios y estudios gastan 3 cuartos de sus ingresos. Ahora calculo el resto del ingreso, es decir, cuánto queda. El ingreso total es 1. Restamos menos 3 cuartos, nos da como resultado 1 cuarto. El resto del ingreso es 1 cuarto. De acuerdo a la situación, si 3 octavos del resto gastan en movilidad, entonces los 5 octavos del resto corresponde a la fracción que ahorran de sus ingresos. Entonces calculamos los 5 octavos de 1 cuarto. Resolviendo, se tiene 5 por 1, 5, 8 por 4, 32, 5, 32 avos. Respuesta, la fracción de su ingreso que ahorran los padres de Sofía es 5, 32 avos. Reto, describe otro procedimiento que seguirías para responder la situación 2. Identifico los datos, la condición y la incógnita. Elaboro un plan para resolver la situación. Sumo los tres primeros gastos aplicando la técnica del mínimo común múltiplo. Resto el resultado a la unidad para saber cuánto es el residuo. Calculo la fracción que ahorra del residuo. Ejecuto el plan. Respondo la pregunta reflexiono sobre lo aprendido. Situación 3. Gran memetón por los niños. ¿Cuántos adolescentes asistieron al evento de la memetón por los derechos de la niñez y adolescencia? Si cuatro novenos de los adolescentes asistentes son varones, cuatro quintos de las adolescentes mujeres no participaron, y 24 mujeres sí lo hicieron. Representamos el total de participantes con una barra que equivale a la unidad. De los datos de la situación, cuatro novenos de asistentes son varones. Entonces, los cinco novenos de asistentes son mujeres. Como el denominador es nueve, dividimos la unidad o todo en nueve partes iguales. Cada parte es un noveno, como se observa. Cinco novenos de asistentes son mujeres. Tenemos cinco partes, que equivale a cinco novenos. Cuatro novenos de asistentes son varones. Tenemos cuatro partes, que equivalen a cuatro novenos. Otro dato de la situación. Cuatro quintos de las mujeres no participaron. El total de mujeres asistentes es 5 novenos, como se observa. Entonces, cada parte es un quinto de 5 novenos. 1, 2, 3, 4 quintos de 5 novenos. Las mujeres que no participaron. También podemos inferir que un quinto de 5 novenos sí participaron. Resolviendo, 1 por 5 es 5. 5 por 9, 45. Simplificando, quinta de 5 en el numerador es 1. En el denominador, quinta de 45 es 9. Se tiene un noveno. Entonces, un noveno de mujeres asistentes sí participaron. Esto equivale a 24 mujeres. Continuamos resolviendo. Como un noveno representa a 24 mujeres que participaron, para saber cuántos adolescentes asistieron, es decir, 9 novenos que equivale a la unidad o el todo, entonces multiplicamos 24 por 9 que es igual a 216. Respuesta... Asistieron 216 adolescentes. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita 
para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.